মোবারক ঈদ মানেই খুশি আনন্দ পরিবার বন্ধুদের সাথে ভালোবাসার মুহূর্ত ঈদে চলে আড্ডা খুনসুটির বিরামহীন গল্প ঈদ উৎসবের রং ছড়িয়ে দিতে আমি চলে এসেছি আপনাদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে তবে আমি কিন্তু একা আসিনি সাথে আছেন জনপ্রিয় দুজন তারকা আমার সাথে আছেন নন্দিত অভিনয় শিল্পী জাকিয়া বাড়ি মম এবং আমার সাথে আরও একজন রয়েছেন আব্দুল নূর সজল দুজনকে ওয়েলকাম করছি সানডে লাইট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর পাওয়ার বাই টাইফোন ফেব্রিক কেয়ারে কেমন আছেন দুজন ঈদ মোবারক ভালো আছি আপনি আমি ভালো আছি ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আচ্ছা শুরুতেই মম অপর কাছে জানতে চাই ঈদ কেমন যাচ্ছে কেমন কাটছে ঈদ ঈদ তো খুশিতেই কাটে সকলের সাথে দেখা হয় আর এই যে সজল ভাইয়ের সাথে দেখা হয় ঈদটা আরও ভালো কাটে তখন সজল ভাইয়ের ঈদ কেমন যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমি আমি এটা ট্রুলি বিলিভ করি এবং তাই হয় আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা দিন সুন্দর প্রত্যেকটা দিনকে উদযাপন করতে হয় মানে শরীর যেমন প্রতিদিন ভালো থাকে না মন যেমন প্রতিদিন ভালো থাকে না তেমনি প্রতিটা দিনও ভালো হবার কোনো কারণে সেটাকে ভালো করতে হয় তো দিনটি আনন্দের খুশি তো সবাই মিলে উদযাপন করি সুন্দর থাকি আমরা তেমনটাই চাই খুশিতে আসলে সবার দিন কাটুক ঈদের মতো আসলে প্রতিটি দিন হোক আপু তো সামনে আসছে টাইগার টাইগার কি গল্প বলতে আসছে টাইগার একটা আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোরি বলতে আসছে গ্যাংস্টার স্টোরি সেখানে শ্যামল মলা আমি আরও অনেক গুণীশিল্পী কাজ করেছেন সুমনানোয়ার ডিরেকশন এবং লেখা চিত্রনাট্য সুমনানোয়ার ভাইয়ের করা তো আমরা একটা সবসময় আমাদের একটা ভালো র্যাপো ছিল গুড টিম হিসেবে কাজ করেছি আমরা নাটকেও তো এখানেও কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আমার সুমন ভাইয়ের সাথে শ্যামল সব মিলে উই আর লাইক গুড টিম গুড ফ্রেন্ড তো সেই জায়গা থেকে আই হোপ কাজটা আমরা যে সিনসাইটি জায়গা থেকে করেছি ওরকমভাবেই দর্শক হয়তো পছন্দ করবেন আমরাও আসলে তেমনটাই প্রত্যাশা করছি দর্শক আসলে পছন্দ করবে সজল ভাই রুমি আসছে কি গল্প বলতে আসছে রুমি সামনে বেসিক গল্পের জায়গাটা তো থ্রিলার কিন্তু এটা গোয়েন্দা ভিত্তিক থ্রিলার একটি গল্প এবং অনেক রকমের চরিত্র এবং অনেক অনেক রকমের আর্টিস্ট আছেন মানে যে আর্টিস্টদের কাজগুলো আমার নিজেরই খুব বেশি প্রিয় এবং তাদের সঙ্গে আবারও কাজ সম্পরেজা আন্টিউনি আছেন চঞ্চল চৌধুরী তো আমাদের সবার প্রিয় দীপা খন্দকার এমন আরও অনেকে আছেন অনেক চরিত্রের সমন্বয় এবং ভিকি জাহেদের নির্মাণ ভিকি জাহেদের গল্প বলে এটা আমরা সবাই জানি খুবই অন্যরকম প্রেডিট করা যায় না এখানেও তার ব্যতিক্রম নয় অনেক লেয়ার শেষ পর্ব অবধি না দেখলে পর্যন্ত বোঝা যাবে না যে আসলে গল্পটা কোন দিকে যাচ্ছে মানে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে আর এক্সাইটমেন্টটা আসলে থাকবে শেষ পর্যন্ত বোঝাই যাচ্ছে তো মমপুর টাইগারে আসলে আপনার চরিত্রটি কেমন একটু জানতে চাই আমরা ও আমি ওখানে একজন বার ডান্সার ওকে বার ডান্সার ওকে আচ্ছা তো বার ডান্সার গ্যাংস্টার ডিল ড্রাগ ডিল এই ধরনের ব্যাপারগুলোর সাথে ক্যারেক্টারটা জড়িত আর কি সো ওখানে ডান্স করার একটা পার্ট ছিল উই থরলি এনজয় দ্য পার্ট আমি শ্যামল মাওলা এবং ডান্স গ্রুপ মিলে সবাই মিলে একটা টোটাল পারফরমেন্স করেছি সারা দিন শ্যুট গানের শ্যুটই হয়েছে তো অনেকদিন পরে আমি যেহেতু নাচ করতাম এখন করার সুযোগ কম হয় নিজের কারণেই কম হয় সময় দিতে পারি না সেই জন্য একটা কোনো পারফরমেন্সের সাথে যখন নাচের সাথে নাচ এসে জুড়লো তখন আমার সেটা আরও বেশি ইন্টারেস্টিংলি মানে কাজটা করতে ইন্টারেস্ট ফিল করলাম আর কি মমতা ডান্স লাভ করে তা আমাদের সজল ভাইয়া কি সিঙ্গিং লাভ করে নাকি অন্য কিছু যে জায়গার সঙ্গে আমরা আছি আসলে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে মনে এই জিনিসটা কাজ করে না যে গান কিংবা এই এই নাচ দেখা কিংবা চেষ্টা করা কিংবা বিভিন্ন রকমের অভিনয় দেখা সজল ভাই নিজে ভালো ভালো ডান্স করে ভালো ডান্স করে এক্স্যাক্টলি আমরা একসাথে কত শো করেছি দিনের পর দিন শোয়ের সময় শেখা আর কি শোয়ের সময় শেখা হলো মানে দ্যাট রিদম সেন্স হ্যাজ টু বি ইন ইউ না না হয়তো কিভাবে তুমি সেটা কোপ আপ করবা তো দুজনে যখন একসাথে ডান্স করা হয়েছে তো আসলে স্টেপ 
কে বেশি ভুল করেছে ও আমি আমি মনে রাখতে পারি না সজল ভাই বেটার মনে রাখতে পারে আমাকে সজল ভাই বরাবর মনে করে তারপর কিন্তু মামু ওইটা তারপর কিন্তু জানে তারপর কিন্তু আবার সাথে ওকে পায় আমি যখন যেটা করি আমি আসলে বেসিক্যালি আই এম ট্রেন্ড না তো আমি যে কারণে সবগুলোকে একটা নাম দেওয়ার চেষ্টা করি দিস ইজ ভেরি গুড ট্রেনিং যে যে প্রসেসে তুমি মনে রাখো আর কি যেমন কোন একটা স্টেপস এর সাথে কোনো কিছু মিল থাকলে পরে আমি যখন বলে রাখি যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মানে হয় না যে সালমান শাহর কোন একটা স্টেপস এর মত লাগছে আমি বলি যে সালমান শাহ তো কোন একটা স্টেপ দেখতে মনে হচ্ছে যে শাবনুরের মত যে শাবনুর তারপরে এটা খুব শর্ট না হলে মনে রাখা কিভাবে পসিবল আমার তো নাচ করতে ভয় লাগে এই কারণে যে আমি আসলে পরের স্টেপটা অনেক সময় ভুলে যাই রিকল করতে দেই चेस्टा लगे তো এই এই চরিত্রটার একটু অন্য জায়গাটা এটাই আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আসলে যেভাবে করে সব চরিত্রকে সাদা কিংবা কালো দেখি এর বাইরেও তো আসলে কিছু চরিত্র হয় যে চরিত্রগুলো আসলে কোনটাই পুরোটাই সাদা না হ্যাঁ হয় গ্রে কিংবা অন্য কোন একটা কালার কিংবা অন্য আরেক রকমের তো তেমন একটা চরিত্র মমো আপু যেমনটি বলছিলেন মফসলে বড় হয়ে যাচ্ছেন छोट बल्ला लिखा छ प्रेम पत्र समय <laughs> 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 विवर चलते ईद स्पेशल सैंडलिनार टोटी टोटी फोर पावर बै टाइफन फेब्रिक केयर समय छोट्ट एक ब्रेके जा रहा जाए ना फिर से एक पर
ভিউয়ার্স ব্রেকের পর সবাইকে ওয়েলকাম করছি ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আপনারা দেখছেন সানজেলিনা ই2024 পাওয়ার্ড বাই টাইফুন ফেব্রিকিয়া সাথে রয়েছেন জনপ্রিয় নায়ক সজল এবং রয়েছেন নায়িকা মমো আচ্ছা দুজনকে ওয়েলকাম করছি আমাদের মাঝে এবার রয়েছে খুবই চমৎকার একটা সেগমেন্ট যেটা একটু আমি বুঝিয়ে দিতে চাই সামনে একটা বোর্ড রাখা আছে সেই বোলের মধ্যে ছোট ছোট চিরকুট আছে সেই চিরকুটটা হচ্ছে এক একজনের নাম আছে অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না কার নাম আছে ধরেন সজল ভাই একটা উঠালেন ওঠানোর পরে আপনি আমাকে দেখাবেন দেখানোর পরে মম আপুকে একটু সাইন দিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে আপনি বলতেও পারেন একটু বুঝিয়ে দিতে হবে যে আসলে কে আছে কার নাম আছে দেখি মম আপু বলতে পারে কি না নামটা বলা যাবে না না বলা যাবে একজন কে কিভাবে খুঁজে পাবো বলো দেখি মুখে কয়েকটা কয়েকটা বিষয় বলা যাবে তো আমাদের দুজনের সঙ্গে তোর সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে অপূর্ব হায় 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 পুরা 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 একদম পেরে গেছে আর আপনার পালা দেখি মম আপু কি করে আমরা দেখি ও আমি ও ওকে তুই তো দেখ তুই দেখা যাক কিছু দেখা যায় না একদম সত্যি না দেখি সত্যি প্রমিস সজল ভাই একটু কঠিন ক্লু দেব আমরা কোন ইজি ক্লু না একটু কঠিন ক্লু দিতে চাই কঠিন ক্লু দিও আর কি আছে আচ্ছা এখন আমরা যদি আসলে কি হবে আমি আমি চাবো যে ও যাতু উইন করে ও যদি চাবে আমি যাই উইন আচ্ছা সিম্পল ইজ দ্যাট ওকে যেই উইন করুক আমার কিন্তু সব ও প্রিয় তোমা হুম তুমি প্রিয় তোমা সাকিব খান সাকিব খান আসলে ক্লু দিলে আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না সাকিব খান যে চমৎকার মম আপু এবার আপনার পালা দেখি কে ওঠে ওকে আমাদের আমাদের পছন্দের একজন ভালো অভিনেতা হুম আই তো বলেই দিলাম একটা <laughs> <laughs> আমি তার নামটি দেখে মমাপুর দিকে তাকিয়ে ছিলাম যে কোনো কারণে বাংলা ফিল্মের হিরো আরফিন শুভ 
এক ক্লুতে কিভাবে পালে না কইটা দিস ইজ ইন্টিউটিভ আমার জাস্ট ইন্টিউশন মনে হইছে আর কিছু না আর আমার মনে হচ্ছিল তুমি চুইয়ে দিলে মন তাহলে তো হই যায় তো চমৎকার মামা পয়বার দেখি কে হচ্ছে কার নামটি হচ্ছে এই সবগুলো শেষ করতে লাগবে আর দুইটা আছে তাহলে শেষ ওহো ওকে बोलाम অনেক বছর পরে মানে প্রথম মনে কোনো কাজ হতে যাচ্ছে সামনে হ্যাঁ হয়ে গেছে হয়ে গেছে সেটা হতে যাচ্ছে মাস্টার কেমন হতে যাচ্ছে আসলে বাথন এবং মমো কম্বিনেশনটা রিয়া সুমিত ভাইয়ের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে এটা দারুণ এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে বাথন আপু আর আমার আসলে আমাদের কাজ করা একসাথে হবে এটাই স্বাভাবিক কারণ আমরা তো সমসাময়িক এতদিন একসাথে হয়নি কারণ গল্পে হয়তো ওভাবে করে দরকার মনে হয়নি বা গল্প বলার ধরন আলাদা ছিল এখন গল্প বলা অনেক বেশি কম্প্রিহেনসিভ হয়েছে গল্প বলার এখন অনেক আঙ্গিক তৈরি হয়েছে মানে ক্যারেক্টারের অনেক মাত্রা তৈরি হয়েছে এখন সিনেমা তো হয়েছে ওয়েব সিরিজের কারণে আমরা নানা অ্যাঙ্গেলের ক্যারেক্টারও দেখতে পাই তো সেই জায়গা থেকে এখন তো আমার মনে হয় যে এরকম কোলাবরেশনে কাজ করার সুযোগ আরও বেশি হবে তো বাধন আপু আর আমার কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স মানে কি বলবো এটা তো উই আর ওল্ড ফ্রেন্ডস মানে এত বছর ধরে আমরা একসাথে বন্ধুত্ব হয়েছে আমাদের লাগছে বন্ধুত্ব হয়েছে তো সেই বন্ধুত্বে কখনো আসলে ছেদ পড়েনি বা এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে যাবে আমরা আমাদের মতো নিজেদের মতো কাজ করেছি এখন একটা গল্পে কাজ করার যখন সুযোগ এসেছে ওই থরলি এনজয়েড এবং শুটিংয়ের আগে পরের যে সময়টা ওই পুরোটার সময় আমরা গল্প করেছি ও একদিন আমাদের শুটিংয়ের ব্রেক ছিল ফুল ইউনিটের ব্রেক ছিল সেদিন আমরা শপিং করেছি অনেক खबर रखार चेस्टा कर सेलिब्रेशन चलते जेहतु नतून एक सेगमेंट खुबी चमत्कार एक सेगमेंट तक तो मोमो अब स्टार्ट कर सजल भाई स्टार्ट कर सजल भाई अपनी পাঁচটা প্রশ্ন করবেন মামা আপুকে আরে গতবারটা আমি স্টার্ট করছি আচ্ছা আপনি স্টার্ট করেছিলেন না সজল ভাই স্টার্ট করেছিলেন মামা আপু নাকি মামা করেছিলেন সবটাই আমি স্টার্ট করেছিলাম দ্য স্টার্টার এই প্রশ্ন করব তোমাকে আমি কিন্তু এমন প্রশ্ন করতে হবে নরমালি জার্নালিস্টরা যে টাইপের প্রশ্নগুলো করে থাকে সেলিব্রিটিদের আমি জার্নালিস্ট হলে কি প্রশ্ন করতাম সজল ভাই মানে দেখা যাবে না জার্নালিস্ট করতে পারে না এখন বের হবে হচ্ছে এই বিষয়টা যে আসলে আচ্ছা কে প্রথমে করবে সজল ভাই না মামা আপু सम्पृक्त 
সেটা আসলে অনেক বড় বিষয় এটা আমার কাছে ডে ওয়ান থেকে মনে হয় যেমন হয় না যে অনেকে অনেক সাবজেক্টসে পড়াশোনা করে কিন্তু তার আসলে কাজের জায়গার পছন্দের জায়গাটা থাকে এক রকম কিন্তু সে আসলে জব করে আরেকটা তুমি যেমন আইবিএতে ছিলে তো তুমি ওই ওই रिलेटेड কোন জব বেছে নাও শুরুতে ছিলাম পরে আবার শিফট করে এখানে এসেছি কিন্তু আমি আলহামদুলিল্লাহ বলি যে হয়তো এটাই ভালো ছিল কিংবা এটাই ভালো তবে হ্যাঁ সেটা একটা বিষয়ের সাথে এটা মনে হয় যে একজন অভিনেতার পাশাপাশি তার আসলে অন্য কিছু কাজের সম্পৃক্ততা থাকা উচিত যাতে করে সে তার কাজটিকে প্রপারলি পিক করতে পারে পারে এবং সেটা এক্সিকিউট করতে পারে এক্স্যাক্টলি স্টে মানে বিশেষ করে আমাদের ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে মানে আমাদের মত ছোট ইন্ডাস্ট্রিতে জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটা যে পার্সোনাল লাইফটা নাকি প্রফেশনাল লাইফটা এবং যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা কেন জীবনের জন্য আমার কাছে এখন এসে তো মনে হয় যে দুইটার ব্যালেন্স করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্সোনাল অ্যান্ড প্রফেশনাল মানে পার্সোনাল লাইফটা ঠিক না থাকলে প্রফেশনাল লাইফে ওটার হ্যাঁ এফেক্ট পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবে প্রফেশনটা খুব আরামদায়ক বা চাকরি যেখানে করছি বা যে কাজটাই আমি করছি সেটা যদি আমাকে আনন্দ না দেয় ওটাই বা ঘরে তো আমি ওই লাগেজটা ওই ব্যাগেজটা তখন নিয়ে যাই মন খারাপটা তখন নিয়ে যাই ওটা কোনোটাই আসলে আরামদায়ক না তো দুইটাইরই ব্যালেন্স করতে পারা আলটিমেটলি শেষ <laughs> 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 কারে দুলটা পড়ে গেল সজল ভাই আমাকে ঈদে গিফট দিয়েছে দুটা মানে কারের দুল একজোড়া তো ওটা আমি শুটিং এ পড়েছি শুটিং এ পড়ার পরে আমি শুটিং এ পড়ে যাই মানে একটা সিঁড়ি মানে সিঁড়ি না সিঁড়ি ছাড়া ওরকম খাড়া একটা পাহাড়ের উপর উঠা হচ্ছে টেক টেকটা দিতে গিয়ে দুই তিনবার দিতে গিয়ে আমি একবার পড়ে যাই পড়ে গিয়ে আমার কানের দুটা খুলে দিয়ে খুলে যাওয়ার পরে সেটা আমি আর কিছুতেই খুঁজে পাই না না পেয়ে কান্নাকাটি করতে করতে ওকে আমি আই কল দিই রজল ভাই আমি আর ওকে বসে বসে কই খুঁজে বের কর বাহ বাহ ওইটা আর কি তো মম আপু থার্ড কোশ্চেন কি হবে সজল ভাইয়ের জন্য উফ বিয়ে কবে করবেন ভাইয়া একদম সবাইকে যেটা বলি সেটা বলবো না না একটু ডিফারেন্টলি বলেন সত্যিটা জানতে চাই সত্যিটা সত্যি রাখা জীবনে ও সত্যিটা জানা যাবে না কারণ আছে ভাই তোমার বিয়েতে একটু সাজুগুজু করব নাচাগানা করব সেই জন্য বিয়েতে একটু খাইতে চাই আমি এটা ভিডিওস বানাবো আমি ভিডিওস গুলো আসলে বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে দেই ভাই তোমার বিয়েতে একটু সাজুগুজু করব নাচাগানা করব সেই জন্য বিয়েতে একটু খাইতে চাই আমি এটা ভিডিওস বানাবো আমি ভিডিওস গুলো আসলে বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে দেই তুমি অনেক বড় হয়ে যাবে হ্যাঁ কিন্তু তুমি বিয়েতে কবে করবে সেটা বলো এখনো দিন ঘন্টা রেডি হয় নাই তবে খুব শিগগিরই ইনশাআল্লাহ ও জ্যাক তাও ঝুঁকিপূর্ণ মানে কি আমার জন্য শীতটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ তো শীতের মধ্যে পানিতে অনেকক্ষণ সিকোয়েন্স করাটা আমার জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ওটা আমাকে করতে হয়েছে আর টাইগারে ঝুঁকিপূর্ণ সিকোয়েন্স ছিল কিছু যে চেজিং এর সিকোয়েন্স আপনার আপনি কারো মুখে স্পিড 
করলেন কিন্তু সেটা ক্যামেরাতে আসলে কতটুকু বোঝা যাচ্ছে সেটা একটা অনেক বড় বিষয় তাহলে তার অনেক বড় করে করতে তখন আরো বড় করতে করতে মাই গড কাটিং দিস ইজ থিং এটা আসলে উইয়ার্ড মানে সামটাইমস কিছু উইয়ার্ড জিনিসপত্র আমাদের করতেই হয় কাটতে কোনো কিছু করার নাই আর কি আচ্ছা মোমো পু টাইগার নাম আসলে টাইগার কেন নামটা আসলে কতখানি সংগতিপূর্ণ কি মনে হয় টাইগার নাম বাঘ টাইগারের নাম বাঘ টাইগার এটা আসলে থার্ড সিজন চলছে তো এর আগেও দুটো সিজন হয়েছে টাইগারের সদরঘাটের টাইগার নামে দুটো সিজন হয়েছে সেই জায়গা থেকেই এখন ব্যাপারটা টাইগার এসে পৌঁছেছে আর রুমি কতটা সংগতিপূর্ণ ভাইয়া রুমি রুমি নামটা গল্পের সাথে কত কতখানি সংগতিপূর্ণ কি জানতে চাই যুক্তি কতখানি যুক্তি কতখানি এটা গল্প দেখার পরে বোঝা যাবে এবং আচ্ছা আমি এটা বলে দিতে গল্পটা রিভিল হয়ে যায় সেই জন্য বলছি না বাট হ্যাঁ যৌক্তিক যথেষ্ট যৌক্তিক যথেষ্ট যৌক্তিক মোমো আপু দর্শক সামনে কি কি কাজ পাচ্ছে আপনার থেকে আরও একটা ওয়েব সিরিজ করে করেছি সেটা আসবে তারপরে আরও কাজ চলছে একটা সিনেমা করেছি শর্ট ফিল্ম করেছি তো সেগুলো এবছর আসবে আর এবছর যে কাজগুলো যেন আরো ভালো করে কাজ করতে পারি সেই জন্য দর্শকদের কাছে আমি দোয়া চাই তো সজল ভাই রুমি ছাড়া সামনে দর্শক আপনার থেকে আর কি কি কাজ পাচ্ছে কি কি কাজ আসবে সামনে সামনে আর একটা নতুন মুভির কাজ শুরু করছি জীবনের খেলা আর অলরেডি আরও দুটো ছবি করা আছে আমার সুবর্ণভূমি আর সংযোগ আবু সাইদ স্যারের তো ওনারটার আবার ডাবিং করতে হচ্ছে রিসেন্টলি আর এর মধ্যে আসলে গত বছরের দুটো সিকুয়েল ওয়েব ফিল্মের কাজ আবার করতে হবে নাইস তো গল্প কথায় আড্ডায় ইট সেলিব্রেশন আজকের আয়োজন একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে এই মুহূর্তে অনেকে দেখছে আপনাদেরকে তো মমো আপু আপনার টাইগার নিয়ে যদি দর্শকদের কিছু বলার থাকে যারা দেখছে এই মুহূর্তে আপনাকে টাইগার রিলিজ পাবে চোদ্দ তারিখে পহলা বৈশাখের দিন আপনারা নিশ্চয়ই পহলা বৈশাখে বৈশাখের অনেক আনন্দ করবেন মেলায় যাবেন সুন্দর করে সাজবেন এটা একটা ফেস্টিভ টাইম আমাদের নিশ্চয়ই সবাই সেটা করবেন এবং অবশ্যই বিং যে টাইগার দেখতে ভুলবেন না টাইগার আপনাদের ভালোই লাগবে আই হোপ তো সবাইকে আবার নতুন করে নতুন করে মানে কি ঈদের শুভেচ্ছা জানাই পহলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানাই শুভ নববর্ষ Thank you so much and uh, wish you all the best Momo Apu. Thank you. Shajul Bhaiya, who is your name? Who is your name? Who is your name? Priyadarshok, I'm going to try to do this. 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 যে কাজগুলো হয়তো আপনাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য হলে ভাবাবে কিংবা অন্য একটা জগতে নিয়ে যাবে তেমন কিছু কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবার চেষ্টা করে যাচ্ছি বেশ কিছুদিন ধরে তারই ধারাবাহিকতায় এই রুমি গল্পটি রুমিতে আরিয়ান চরিত্রটি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং প্লিজ দেখবেন দেখার পরে জানাবেন কেমন লাগছে আপনাদের সজল ভাই এবং মমো আপু দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং দুজন অনেক ভালো থাকবেন দুজনের জন্য অনেক অনেক বেস্ট উইশের বিয়স আজকে আয়োজন ছিল এই পর্যন্ত ঈদুল ফিতরের বিশেষ আয়োজন সানডেনা ইট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর পাওয়ার বাই টাইফোন ফেব্রিক কেয়ার আশা করছে সবার ভালো লেগেছে এবং আপনাদের ঈদ সেলিব্রেশনকে যদি একটুখানেও ভিন্ন মাত্রা দিতে পারে সেখানে হবে আমাদের সার্থকতা সবাই অনেক ভালো থাকুন সবাইকে আবার ঈদ মোবারক